Welcome, my friends. Feel free and expect the unexpected. Hello, students. Welcome back to our English class. In this class, we will discuss about the topic Everything I Need to Know I Learned in the Forest, written by ವಂದನಾ ಶಿವ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಈ ಪಾಠ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಒಂದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆಗಳ ಥರ ಅನಿಸ್ದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೂ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಠನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳ ಥರ ಈ ಪಾಠ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠನ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಧ ಪಾಠನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಪಾಠ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾಡ್ ಏನಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಪಯನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಇವರು ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಒಬ್ಬ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮದರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
a non violent response to the large scale deforestation a non violent response non violent antandre illi ahimsa margadinda horata maartta idru yavudr viruddha horata maartta idru antandre to the large scale deforestation deforestation andre kaadu nasha maartta idru ಜನ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಕಡಿದು ಮಾರಿ ಕಾಡನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸನ್ ಈ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡು ನಾಶ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ವಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ರೀಸನ್ ಏನಿತ್ತು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೀಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಪೀಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಾ ಸೊ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಗಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ led to landslides and floods and scarcity of water nodi ee kaad nasha madodrinda maragalnella kadidu kadidu haakta irodrinda yenen samasya aagta ittu antandre logging marana kadidu dinne anta logging antandre aa tara maadi haakta irodrinda landslide aagta itru bhu kushita unta aagta ittu floods ಅಲ್ವಾ ಪ್ರವಾಹಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇವು ಮೇವು ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇವು ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಮೇವು ಕೂಡ ಸಿಗದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಧನ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಡು ನಾಶನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಭೂ ಕುಸಿತ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮೇವುಗಳು ಸಿಗದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವಂಥವ್ರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಡರ್ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತರೋದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ತರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ತಂದು ತಂದು ಮನೆಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿನ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ವಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಹತ್ತಿರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 
ಬಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಸಂತ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಚಿಗುರಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಬಗು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸೌಂದರ್ಯನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಕಾಡುಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆ ನೀರು ಹರಿಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಡೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಿಂದಲೇ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಡುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಲೆ ಈ ಸೌದೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೌದೆನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೂಡ ಕಾಡುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ದ ವುಮೆನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಗರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಕಾಡಿನ ಬೆಲೆ ಅರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವುಡ್ ಹಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮರಗಳನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ತಬ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಗರ್ಸ್ ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದೆಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಮರನ ಕಡಿದು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರ ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮರನ ತಬ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮರನ ಸಾಯಿಸಿ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಡಿನ ಬೆಲೆ ಏನನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸರ್ವ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪನ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಿರಿಡ್ ಸೈಡ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಪದ ಗೀತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡೋ ಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಓಕ್ ಮತ್ತು ರೋಡೋ ಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆರಡು ಮರಗಳ ಹೆಸರು ಓಕ್ ಟ್ರೀ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೋಡೋ ಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡೋ ಡೆಂಡ್ರಾನ್ಸ್ ದಿ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗಿಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅಲೈವ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕಾಡು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಮರಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಡು ಮರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಂದನಾ ಶಿವರು ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾವು ಹೋದಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವನ್ನು ಜನರಲ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳಿವಳಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನಿ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ವಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಘಟನೆ ಏನು ನೋಡಿ ವೆನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬಚ್ಚಿನಿ ದೇವಿ ಈ ಬಚ್ಚಿನಿ ದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಷನ್ ವೆನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಚ್ಚಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಲೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಓಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೂ ರೆಜಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಚ್ಚಿನಿ ದೇವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಅವಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ಮರ ಕಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಇವನ್ ಮರ ಕಡಿತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಬಚ್ಚಿನಿ ದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ದ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಲೈಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಚ್ಚಿನಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪನ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲೇ ದೀಪನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕಂದಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೀಪನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಲೈಟ್ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲೇ ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಮರ ಕಡೆಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೇನು ತಲೆಗಿಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದ ವುಮೆನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಡು
ಫ್ಯೂವರ್ ಏರ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಡೆಗೆ ಬಂದವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೀ ಕಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಂಬರು ರೇಸಿನ್ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ನಮ್ಗೆ ಉಸ್ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಸಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸೇ ಬಿಯರ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರನ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮರಗಳು ಈ ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಂದನಾ ಶಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಡ್ವಾನಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏಕ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಬೆಳೆನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಐ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಈ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಐ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ನಾವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಕಾನಮಿಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಯಿತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಂದನಾ ಸಿವಾಸ್ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಿ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಮೀನು ಬೇಕು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇನ್ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಡೂನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಹ್ರಾ ಡೂನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದನ ಶಿವ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಸರ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಖಂಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಉತ್ತರಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನವಧಾನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟುಡೆ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಈ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಈ ಗೋಧಿಯ ನೂರ ಐವತ್ತು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಳಿಗಳನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಎ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಕರ್ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಜೈವ ಜೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವಧಾನ್ಯ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 
ನರಿಶ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಇಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಂದನಾ ಶಿವರಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೇರಳತೆ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಂದನಾ ಶಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ when nature is a teacher ee prakruti ne obba shikshaka anta admele we co create with her nam adra jothe jothe gene kelsa madkonda hogbekagutte adra jothe gene belkonda hogbekagutte we recognize her agencies and her rights ನಾವು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ವ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಾಡರ್ ಇಕ್ವಾಡರ್ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಈ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದ ಪ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅರ್ತ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭೂ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಂಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಸ್ to transform system based on domination ee ondu sammelanalli mukhyavagi yava vishayada bagge charche aayitu antandre ways to transform system ee system anna ee vyavastheyana badlavane madodakke irtakkanta margagala kurithagi discussion nidithu yava system antandre that based on domination ee domination mattobara mele prabalyavanna nadistakkanta ee system enidella adanna badlavane tartakkanta margagala kurithagi alli discussion nidithade yava yava tara domination nodi domination of people over nature prakruti mele manushya tanna prabalyavanna sadisodu men over women ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಓವರ್ ಪೋವರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಡು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಪರೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಒಬ್ಬ ಭಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮರ್ತಿರೋದೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೊಂಬೆನ ನಾವು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೊಂಬೆ ತುಂಡಾದಾಗ ನಾವೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತಷ್ಟು ಮೂರ್ಕರು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಟ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತದೇನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಾನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಎಟ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಈ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಅಂತ ನೀನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವವಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವದಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದ ಇದೆಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಹಿಂಸೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವೇ ಈ ಸಪರೇಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮೆಕ್ ಕಲ್ಲಿನನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಪರ್ ತೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಈ ಪದನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪರ್ ತೇಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪರ್ ತೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಪರ್ ತೇಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಯಲೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಈ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶರು ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪರ್ ತೇಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಈ ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಅಷ್
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಕ್ವಾಡರ್ ಮತ್ತು ಬೊಲಿವಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅಪರ್ ತೇಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಠ ಕೂಡ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪಾಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭ